اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان সম্মানিত হাজিরিন আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাফসীর শুরু করতে যাচ্ছি সূরা আর রহমান থেকে সূরা আর রহমান 27 পারায় এই সূরাটি কত যে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই সূরাতে আছে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে কত নিয়ামত রেখেছেন আর তার মধ্যে অন্যতম নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কোরআন এবং আরেকটি নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কি নাম থাকা সেটা হচ্ছে আর রহমান আর রহমান এই নামটা কার আল্লাহ তাআলা আর এই রহমানের অর্থটা কি পরম দয়ালু খুব বেশি দয়া খুব বেশি রহমত যার মধ্যে আছে যে শব্দটিকে আল্লাহ তালা বিসমিল্লার মধ্যে যুক্ত করে দিয়েছেন দুটো সিফাত আল্লাহ তালার বিসমিল্লাহ রহমান রাহি এই রহমানটা অসীম রহমত যেখানে আছে রহিমের থেকেও বেশি রহমান কারণ এই রহমত আল্লাহর এত বেশি যে রহমতের কারণে শুধু মমিনরা রহমত পায় না কাফের বেদিন মশরিকও আল্লাহ রহমত পেয়ে যায় দুনিয়ার মধ্যে বলে আল্লাহ তাদেরকে রহমত দেন কেন না দিলে তো তারা বাস্তই না খাবার দাবার রিজিক সব কিছু সীমা লঙ্ঘন করার কারণেও আল্লাহ তালা তাদেরকে রহমত দান করেন কালকে রাত্রে একজন বলছিলেন কোন এক বড় ক্রিমিনাল খোদাদ্রোহী এক দুশ্মন আল্লাহর এক দুশ্মন আল্লাহ তালা সম্পর্কে যার কোনো ইমান ইয়াকিন নাই সে বলছিল তাও সে কোনো মুসলিম দেশের এক লিডার কোন দেশের নাম বলছি না তখন সে বলল যে আল্লাহ নামে যদি কেউ থাকে এই মুহূর্তে যদি তাকে আমি পাই তাকে অ্যারেস্ট করে ফেলব এত বড় ক্রিমিনাল তাকেও রেজেককে দিচ্ছেন আল্লাহ তালা আল্লাহর রহমত এত বেশি ওই সময় তার টুটি চিপি ধরলে কয়েক সেকেন্ড লাগত তাকেও আল্লাহ রেজেক দিচ্ছেন তাকেও বিপদে পড়লে তার রাস্তা বের করে দিচ্ছেন আল্লাহ তালা কারণ আল্লাহ রহমতের কোনো শেষ নাই আল্লাহ তালা বলেছেন যে তিনি হাদিস যে আমার রহমত এত বেশি যদি আমার রাগ আছে গোসা আছে আল্লাহ তালার কি আছে 
রাগ আছে গোস্সা আছে আল্লাহ শাস্তি দেবেন এগুলো আছে ইন্না বাদ সরাবিকে লাশা দিন আল্লাহ তালা কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পাকড়াও করলে সেটা খুব কঠিন কিন্তু এরপরে আল্লাহ তালা হাদিসে কুদসিতে বলে দিয়েছেন যে সমস্ত সেফাতের উপরে সবার উপরে যে স্থান আমার সেফাতের সেটা হচ্ছে রহমত যেটা গোস্সার উপরে তার স্থান বিজয় লাভ করেছে বান্দাদেরকে শুনানোর জন্য তোমাদের মাহবুদ কত রহমতের অধিকারী তোমাদের মাহবুদের কাছে তোমরা কিভাবে চাওয়া দরকার পাওয়া দরকার কত আশা ভরসা করা দরকার সেই সেফাতি নামটা দিয়ে আল্লাহ তালা শুরু করেছেন এই সুরার নাম আর রহমান এই শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে আর এই মহান শব্দ দিয়ে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে এই সুরাটি যখন নাজিল হয়ে যায় অথবা অন্য কোনো সময় একবার নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই সুরাটি তেলাবাদ করলেন জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে খারা যা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আলা সাহাবিহি একদিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদের উপরে এসে কয়েকজনকে সমাবেশের মধ্যে এই সুরাটা পড়ে শোনালেন ফাকার আলহিম সুরাত রহমান মিন আউলিহা ইলা আখিরেহা এই সুরাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন ফ্যাসা কাতু আর সাবা একরাম অফকোর্স মনোযোগ দিয়ে শুনলেন চুপচাপ ভাবে শুনলেন তিনি বলেন যে তোমরা তো শুনলা শুনে চুপচাপ থাকলা আর আমার সঙ্গে যখন জিনদের রাত্রে এক রাত্রে ওনার সঙ্গে জিনদের বড় একটা মিটিং হয় দেখা সাক্ষাৎ হয় তারা ওনাকে ইনভাইট করে তাদের দেশে নিয়ে যায় তিনি সেখানে তাদের সঙ্গে বক্তব্য রাখেন দাওয়াতে দিনের কাজ করেন সেই রাত্রে আমি তাদের সামনে এই সুরা পড়ে শোনালাম শুনানের পরে তারা তোমাদের মতন চুপ করে থাকেনি তারা রেসপন্ড করেছে যখন প্রত্যেকবার এই আয়াতটার মধ্যে আসতাম যে তোমরা আল্লাহর কোন আয়াতকে তোমরা ডিনাই করবে অস্বীকার করবে বলো তো এই কথায় যখন আসতাম এই আয়াতটা বারে বারে রিপিট হয়েছে তো এই সুরার মধ্যে যখন বারে বারে রিপিট করতাম তখন তারা সুন্দর করে একটা রেসপন্ড করত তারা বলতো যে আল্লাহ আপনার নিয়ামতের কোন একটি কেউ আমরা অস্বীকার করতে পারছি না সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য আমি যখনই ভাবি আই আল্লাহ রব্বি কুমার তুকার দেবান পড়তাম তারা সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে রেসপন্ড করত হাদিসটি একদম খুব সাউন্ড নয় কিন্তু ফজিরাতের কারণে অনেকে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন তিরমিজিতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য তা আসে হাদিসটি তো এই ভাবি আই আল্লাহ রব্বি কুমার তুকার দেবান কেউ যদি রেসপন্ড করতে চায় তো সুন্দর রেসপন্ড যেভাবে জিনরা করেছে কোন জিনেরা করেছিল যারা মুসলিম জিন যারা কাফের বেদিন দুশ্মন জিন তারা তো করেনি তো জিনদের মধ্যে মুসলিম আছে আপনারা জানেন যেভাবে ইনসানের মধ্যে আছে তবে তাদের অধিকাংশই মুশ্রেক বেদিন ফাসেক ফাজের এখন জিনদের মধ্যে যারা মুসলিম আছে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ আছে তারা বলে আমার সঙ্গে জিন মোমেন আছে নাউজুবিল্লাহ এটা দিয়ে বিজনেস করে তো তা কোনো জিন্নি মোমেন এই বিজনেসের জন্য তাকে সহযোগিতা করবে না যে জিন্নি মোমেনের দাবি করে নিশ্চয়ই এটা জিন কাফের অথবা ফাঁসেক কোনো মোমেন মুসলিম জিন মানুষের সঙ্গে আসবে না আসো তোমার কিছু তদবির করে দেয় আমি কখনো সে এটা করবে না কারণ আল্লাহ তালা তার জগৎ তাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন আমাদের জগৎ আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন আলাদা সংমিশ্রণকে তিনি অ্যালাউড করেন নাই হ্যাঁ কাজে এতে মিথ্যা দাবি তো জিনরা যে দোয়া করছিল সুন্দর দোয়া লা বেসা ইমেন আমি কেবনা মুখাজেব ওয়ালাকাল বা ফালাকাল হামদ এই সুরাটির এই ভূমিকায় এই প্রসঙ্গটি ইমাম ইবনি কাফির রহমতুল্লাহ আলী উল্লেখ করেছেন এরপরে আমরা তাফসিরের দিকে যাই আর রহমানের তাফসির তো হয়ে গেল যে যার এত বেশি রহমত আছে যে রহমত কাফের বেদিন মুশ্রেক সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে 
ঢেকে ফেলেছে সমস্ত দুনিয়ার মানুষের কল্যাণ সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জীবনে খায়ের বরকত হায়াত এমনিতে যা কিছু পায় সব আল্লাহ তালা রহমতের কারণেই তারা পেয়ে থাকে সেই রহমান কি করেছেন এই রহমানের ব্যাপারে আরেকটি হাদিস এসেছে মক্কার কাফেররা বলে বলা শুরু করে দিল যে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছিলেন যে তোমরা রহমান যিনি আছেন সেই রহমানের শেষদা করো তার মক্কার কাফেররা বলে রহমান আবার কে আল্লাহ তালাকে তারা আল্লাহ হিসাবে চিনে রহমানের পরিচয় তাদের কাছে নাই তখন আল্লাহ তালা রহমানের পরিচয় দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাজিল করলেন যে আর রহমান তিনি হচ্ছেন রহমান যিনি আল্লাম আল কোরআন যিনি কোরআন শিখিয়েছেন কোরআন শিখিয়েছেন যিনি যিনি এই কোরআন নাজিল করেছেন এবং এই কোরআনকে পড়ার জন্য শিখার জন্য সহজ করে দিয়েছেন এই কোরআনকে বোঝার জন্য এই কোরআন তো আল্লাহ তালার কালাম আল্লাহ তালার কালামকে মানুষ পড়তে পারে মানুষ উচ্চারণ করতে পারে এটা কি বিরাট একটা নিয়ামতের কথা না আল্লাহ তো কত শক্তিশালী কত মহান সত্তা কত বড় অস্তিত্ব সেই আল্লাহর কথা আপনি রিপিট করতে পারছেন সেই আল্লাহর কথা আপনি উচ্চারণ করতে পারেন এটাকে আল্লাহ কত সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহর কথা আপনি পড়তে পারছেন আল্লাহর বাণী আপনি উচ্চারণ করতে পারছেন আল্লাহ তো এত বড় সত্তা ওটা তো মানে অনেক বিরাট কিছু হওয়ার কথা অনেক পাওয়ারফুল হওয়ার কথা যেটা আপনি আমি পারার কথা না কিন্তু আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আমাদের জন্য কি করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন সে কথা অন্য জায়গায় আল্লাহ তালা বলেছেন গত সুরত তার আগে সুরত আমরা পড়েছি ওয়ালা কাদ ইয়াসান আল কোরআন আলী দেকের ফাহাল মিম মোদ্দাকের আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি লেখাপড়া করার জন্য শিখার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আসে কেউ শিক্ষা নিতে শিখতে সে কোথায় এখানে আবার আসছে আর রহমানু আল্লাম আল কোরআন রহমান তো ওই সত্তা যিনি মেহরবানি করে রহমতের কারণে তোমাদেরকে সেই মহান কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন শিখতে সহজ করে দিয়েছেন আর কি করেছেন আল্লাহ মাহুল বায়ান তিনি মানুষকে বয়ান শিখিয়ে দিয়েছেন বয়ান অর্থ কি আপনারা বলেন যে আজকে কিছুক্ষণ পরে বয়ান হবে আপনারা বসেন তাই না বয়ান অর্থ কি বায়ান মানে হলো কোনো কিছু পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তোলা কোনো বক্তব্য উপস্থাপনা করা একটা বিষয়কে ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করা প্রেজেন্টেশন এই সেন্সে বায়ান আসে বায়ানের অর্থ ব্যাখ্যাও আসে হ্যাঁ তো এই দলিল প্রমাণ সহকারে সহকারে কোনো কিছুকে ক্লিয়ার করা এটা নামও বায়ান তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বায়ান দিয়েছেন আমি যদি আপনাকে কোনো একটা কিছু বুঝাতে চাই আমি সুন্দর করে আপনার কাছে বুঝাতে পারি আমি কি চাই বলতে পারি আমরা যখন কথোপকথন করি কথা বলি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি উত্তর দেন আমরা আলোচনা করি আমরা বক্তৃতা দেই আমরা এই যে লেখি বই লেখি পত্রিকায় লেখি এই যে মানুষ এইভাবে নিজের ভিতরে যে ভাব আছে এই ভাবটাকে বক্তব্যে উপস্থাপনা করতে পারে এটা কি একটা সাংঘাতিক বিষয় নয় মনের ভিতরে যা আছে প্রকাশ করা যাচ্ছে পারতেছি বলতে বুঝাতে পারছি আমি কি চাই আপনি বুঝতেছেন এই জিনিসটা বায়ান মানুষ কি আল্লাহ তালা যদি এইরকম সুস্পষ্ট কথা বলার এত সুন্দর এতগুলো অক্ষর এতগুলো মাহারাজ এতগুলো অ্যালফাবেট জানার এতগুলো সাউন্ড প্রডিউস করার ক্ষমতা না দিতেন তাহলে আমরা কি করতাম কথা বলার জন্য যে পাখি কিভাবে কথা বলে দেখছেন এখানেই একরকম মনে হয় যেন হ্যাঁ জানোয়ার কিভাবে কথা বলে তাদের শব্দের মধ্যে তাদের উচ্চারণের মধ্যে এত রকমের ভঙ্গি আছে এত রকমের অক্ষর আছে মানুষকে আল্লাহ তালা কতগুলো দিয়েছেন আরবিতে সতেরোটা মাখরাজ আছে সতেরোটা মাখরাজ এই ঠোঁট থেকে আরম্ভ করে ঠোঁটের এখানে তিনটা মাখরাজ আছে তিনটা হর বের হয় ঠোঁটের মাখরাজে কি কি হ্যাঁ দুই ঠোঁটের মাঝখানে মিম আছে মা ওয়াও আছে আবার ঠোঁটের এখান দিয়ে আবার বা আছে আবার তা আছে এই যে শুরু হলো ভিতরে ঢুকে নেবার তা ত দাল আর ভিতরে যান হা আইন কফ এখান থেকে এখান পর্যন্ত সতেরোটা মার্কা মারা আছে সতেরোটা মাখারাজ প্লেস অফ প্রডিউসিং দ্য ভয়েস সাউন্ড মাখারাজ 
তো আল্লাহ তারা এত সহজ করে উচ্চারণ করাটা শিখিয়ে দিয়েছেন বিশেষ করে কোরআন পাকের উচ্চারণ আল্লাহ মাল কোরআন এটা তো আর সহজ না আরবদের জন্য বুঝলাম কিছুটা সহজ আছে আরবরা আরবি তাদের ভাষা তারা হা আইন কাফ এগুলো কোনো অসুবিধা হয় না আমরা তো নন আরব আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো পড়তে পারি কোরআন শরীফ আইন হা খ কফ এগুলো উচ্চারণ করতে পারছি আল্লাহ তালাই কোরআনকে নন আরবদেরকেও শিখিয়ে দিয়েছেন তাদের জবান দিয়ে বের করে দিয়েছেন বাংলা ভাষায় হা বলতে কিচ্ছু নাই হা বলতে কিছু নাই খা নাই রাইন নাই কফ নাই বদ নাই সদ নাই ক নাই র নাই তারপরে আমরা পারি মাসা আল্লাহ ইন্দোনেশিয়ান লোকেরা পারে চাইনিজ লোকেরা শিখলেও পারবে ইংলিশ তারাও পারবে রাশিয়ান লোকেরা পারবে হ্যাঁ আল্লাহ মাল কোরআন এই কোরআন শিখার এই তৌফিক আল্লাহ তালা পৃথিবীর সকল মানুষকে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন আর মানুষকে বক্তব্য বলার জন্য কথা বলার জন্য তিনি সহজ করে দিয়েছেন কত কথা বলতে পারে কথা বলতে পারা মনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারা অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তারপরে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে চোখ চোখ নাক কান সবগুলোকে হাত পাও ব্যবহার করে মাঝে মধ্যে মানুষ বয়ান করার জন্য হ্যাঁ এরকম করে না বয়ান করার জন্য কথা বলার জন্য সুফান আল্লাহ আর যারা নিজের ভাষা প্রকাশ করতে পারে না আহারে ডেফ ভাইদের জন্য বোনদের জন্য আমরা এখদ বা এখানে বিএসএল ব্রিটিশ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হচ্ছে হ্যাঁ তারা কত রকমের অঙ্গভঙ্গি করে দেখছেন কথা ভাব প্রকাশ করতে পারে না এরপরে দেখছি যে একজন আরেকজনকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে ইন্টারপ্রেট করছে তারপরে মাঝে মধ্যে বলে যে কি বুঝেছো আমি বুঝি নাই এরকম এরকম করে কিছু মোটামুটি বুঝে তা আবার বলে রিপিট করা আমি বুঝি নাই এত সহজ না এই যদি আল্লাহ সহজ না করে দিতেন আর আমরা কত সহজে বলতে পারছি কত সহজে ভাব প্রকাশ করতে পারি আমাদের নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারি আল্লাহ তালা এই জবান দিয়েছেন বায়ান দিয়েছেন এই নিয়ে আমাদকে এখন এই জবানকে এই বায়ানকে কি করতে হবে ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে আর মানুষ এই ভাষা তার নিজের বয়ানকে কি কাজে ব্যবহার করে অন্যায় কাজে ব্যবহার করে এত সুন্দর জবান আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটা যে এখন গালিগালাজ করে যদি অশ্লীল গান বাজতে যদি ব্যস্ত থাকে সাহিত্য লিটারেচার লিখতে গিয়ে যদি এমন গুনা খাতার কথা কাহিনী রাখা শুরু করে দেয় তাহলে আল্লাহ তালার এই বায়ানের যে নিয়ামত দিয়েছেন আমাদেরকে সেটা মিসইউজ করা হয়ে গেল এটাকে ভালো কাজে লাগাতে হবে এমন কোনো অন্যায় কাজে যেন আমরা না লাগাই আল্লাহ তালা আমার এই নিয়ামতকে আমরা সেভাবেই কদর করতে হবে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন এই কোরআনে নিয়ামতের পরে খালাকাল ইনসান ইনসানকে যে সৃষ্টি করেছেন ইনসানের সৃষ্টির পরে ইনসানকে বয়ান দিয়েছেন সেটা বললেন এখন আল্লাহ তালা যে তোমার মানুষের সৃষ্টিটাই কত বড় নিয়ামত আমার সৃষ্টি না হলে আমি তো এই পৃথিবী সুন্দর পৃথিবী দেখতেই পেতাম না এত নিয়ামত আমি এনজয় করতে পারতাম না আমাকে অস্তিত্ব দিয়ে সৃষ্টি করে আল্লাহ তালা আমাকে কত এহসান করেছেন আবার বয়ান দিয়ে আমাকে আরও এহসান করলেন কোরআনের জ্ঞান দিয়ে আমাকে এহসান করলেন এরপরে আল্লাহ বলেন যে আরও অনেক এহসান করেছি শোনো আমি কি করেছি চন্দ্র এবং সূর্যকে আমি সৃষ্টি করেছি তারা কি করে বেহসবান তারা তাদের কে হিসাব করে যে অঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছে রুটিন করে প্রোগ্রাম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা হিসাব মেনটেন করে করে সেই কক্ষপথে তারা চলতে থাকে সূর্যের কক্ষপথ আছে তাই না এই কক্ষপথে সূর্য চলে চন্দ্র তাই করে সূর্য কোথায় উঠবে কোথায় ডুববে কটার সময় উঠবে দিন লম্বা হবে না ছোট হবে চন্দ্র কখন উঠবে কখন নাই হয়ে যাবে আমাবস্যার অন্ধকার চলে আসবে এ সব কিছু প্রোগ্রাম মেনটেন করছে কি না চন্দ্র সূর্য একদম তারা মেনটেন করে চলে আর তারা কি করে নাজমের অর্থ কি নাজমের দুটো অর্থ আছে একটা হলো তারকা তারাগুলো আকাশে যে আছে নাজম নুজুম আর একটি অর্থ হচ্ছে 
জমিনের মধ্যে যে সমস্ত লতা গুল্লো লতা থাকে থাকে যেগুলা গাছ নয় কাণ্ড নাই দাঁড়ায় না মাটিতে ভর করে চলে এরকম কিছু ঘাস ঘাস লতা গুল্লো আছে না এগুলোকে বলা হয় আবার আরবিতে নাজম তাহলে নাজমের দুটো অর্থ আছে একটা অর্থ হলো তারা আর একটা অর্থ হলো ঘাস এবং লতা গুল্ল আরেকটা হচ্ছে নাজমের পরে সাজার সাজারের অর্থ হলো গাছ এই দুই দলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তালা বলেন ইয়াস জুদান তারা আল্লাহ তালাকে কি করে সুজুদ করে সাজদা করে তাহলে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর কথা মানে আল্লাহকে সাজদা করে আল্লাহ যে প্রোগ্রাম দিয়েছে এর বাইরে তারা যায় না এখন প্রোগ্রামের বাইরে কারা যায় মানুষ আর জিন এই দুই দল প্রোগ্রামের বাইরে খালি এদিকে মারে ওদিকে মারে ঠিক কি না মারে একটু বেশি বুঝে আসে তাই না এদিকে ঢু মারে ওদিকে ঢু মারে উল্টা পাল্টা চলতে চায় খালি সোজা চলতে চায় না আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই প্রোগ্রামের বেরে বাইরে যেও না কিন্তু মানুষ ইনসান শাহওয়াতের কারণে ডিজায়ারের কারণে হ্যাঁ খায় সাথে নাফসারি অনুসরণ করতে গিয়ে এদিকে ওদিকে হ্যাঁ ঢু মারতে থাকে উল্টা পাল্টা চলার চেষ্টা করে অথচ চন্দ্র সূর্য কত শক্তিশালী একটা সূর্য সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে এত বড় শক্তির আলোর ক্ষমতার অধিকারী সূর্যটা আলার কথা ঠিক মতো মানে একটা চন্দ্র কম পাওয়ারফুল না সারা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যায় সেও আল্লাহর কথা মানে গাছপালা সব কিছু আল্লাহর কথা মানে চন্দ্র সূর্য কিভাবে কথা শুনে আল্লাহ তারা বলেছেন এত অ্যাকুরেটলি মানে আল্লাহকে সূর্যের জন্য কোশ্চিন কালে কখনো সূর্য সীমা লঙ্ঘন করে চাঁদের জায়গায় চলে যায় না চাঁদের উপরে গিয়ে আক্রমণ করে না চাঁদের জায়গা দখল করে না আর চন্দ্র গিয়ে কখনো উল্টা পাল্টা সূর্যের উপরে গিয়ে বলা জায়গা বেশি নিয়ে নিচ্ছে আরেকটু ছাড়ো আমার জন্যে এগুলো কোনো দিন করে না মানুষ অথচ যখন সীমায় জমি থাকে খালি ঠালে একদিকে ওদিকে ঢালে বড় করে নিজেরটা আমাদের এলাকায় দেখছি কোনো সময় কোদাল নিয়ে আইল কাটে খালি প্রত্যেকবার দুই চার ইঙ্গুল করে বাড়ায় এই এতটুকু জায়গা বাড়ানোর জন্য হাই রে এত খেয়াল এত সীমা লঙ্ঘন করতে চায় আর সুযোগ পাইলে তো আরেকজন গোটা জমিনই দখল করে ফেলে কে কাঠটা দখল করবে জমি কিনে রে আসছে নিয়ে আসছেন আপনি এ দেশে আসেন আর সুযোগ পেয়ে দখল করে বসে আছে এখন আমরা যারা দেশে জায়গা জমি কিনি সবাই বিপদগ্রস্ত কিনলাম তো ঠিকই এখন থাকবে কি না কে নিয়ে যাবে তাই না এই চিন্তা আসি না আমরা সবাই এটা বাস্তবতা এ মানুষের সীমা লঙ্ঘন করার আরেকজনের সম্পত্তি দখল করার আরেকজনের সম্পত্তির মধ্যে লোভ সৃষ্টি হওয়ার এই বাড়াবাড়ি মানুষের মধ্যে ইনসানের মধ্যে আর জিনের মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য কোনো দিন তারা সীমা লঙ্ঘন করে একজন আরেকজনের এরিয়াতে মধ্যে হস্তক্ষেপ করে না একটুখানি তারা সীমা লঙ্ঘন করে না তো আল্লাহ তালা চন্দ্র সূর্যকে এই কথা দিলেন আর তারা কিভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে আর এক্সাম্পল দিলেন গাছপালা তারকা রাজি সব কিছু কি করে আল্লাহ তালারকে তারা সাজিদা করে গাছ আল্লাহ তালাকে কিভাবে সাজিদা করে দেখছেন নাকি গাছের সেজার তাফসিরে এসেছে গাছের পাতাগুলো যখন সূর্য উঠে তখন তারা ওই দিকে ফিরে আল্লাহকে সেজদা করে সূর্যকে সেজদা করে না পূর্ব দিকে ফিরে আল্লাহ তালাকে সেজদা করে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে যায় গাছের পাতাগুলো পশ্চিম দিকে ফিরে আল্লাহকে সেজদা করে আপনারা গাছের পাতা দেখবেন এরকম করে এই দিক থাকে আর পরে একটু ওই দিক ওই মুখো হয়ে যায় এটা দেখেন না যে এরকম করে ঘুরে গেছে আপনার কাছে মনে হয় না কিন্তু কায়দা করে কিছুটা ওই রকমই হয় যে তারা নিজেকে মুভ করে লিটল বিট সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য অপর দিক থেকে আল্লাহ তালাকে সেজদা করার জন্য সকালে সন্ধ্যায় সূর্য পূর্ব পশ্চিমে গেলে তারা আল্লাহকে সেজদা করে এবং সূর্য চন্দ্র এবং সূর্য শুধু নয় অথবা গাছপালা শুধু নয় সমস্ত মাখলুকি আল্লাহ তালাকে সেজদা করে আল্লাহর ইবাদত করে এই কথা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে অনেক জায়গায় বলেছেন ইসাব্বাহুমান ফিসামাওয়াত আরদ 
আসমান জমিনি যা কিছু আছে সব আল্লাহ তালার তাসবি করে সব আল্লাহ তালার ইবাদত করে গাছের পাতাগুলো আল্লাহ তালার জিকির করে তাসবি করে এই জন্য বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছিঁড়ে দুষ্টমি করা ফান করা এটা জায়জ নাই প্রয়োজন হলে কাটা জায়জ আছে ঠিক আছে নো প্রবলেম বিনা প্রয়োজনে সেটাও করা ঠিক নয় আল্লাহ তালা এক আয়তে বলেছেন আলাম তারা আন্নাল্লাহুমা আপনি কি দেখেন না আল্লাহর জন্য সেজা করে আসমান জমিনে যা কিছু আছে আসমানে যা কিছু আছে জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহর জন্য সেজা করে আরো কি সেজা করে আল্লাহ তালাকে চন্দ্র সূর্য তারকা গুলো পাহাড় গুলো গাছপালা সকল জানোয়ার পশু পাখি জন্তু জানোয়ার ও ক্যাফির উমিনার নাচ এবং অনেক মানুষ আবার অনেক মানুষ আছে মেজরিটি মানুষ আল্লাহকে সাজদা করে না তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন হে মানুষ তুমি আল্লাহ তালার সাজদা করতে চাও না নামাজটা পড়তে চাও না আল্লাহর দেখের শুকর আদায় করতে চাও না তাসবি করতে চাও না আল্লাহর কথা মানতে চাও না সীমা লঙ্ঘন করতে চাও দেখো সমস্ত মাখলুক কেউ সীমা লঙ্ঘন করে না শুধু মানুষ এবং ইনসানি তোমরা সীমা সীমা লঙ্ঘন করছো অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা সাদ করেছেন পরের আয়াতে আরেকটি নিয়ামত তোমাদেরকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন সব আল্লাহ নিয়ামত গুনছেন জীবন একটা নিয়ামত কোরআনের জ্ঞান একটা নিয়ামত আল্লাহর রহমত আমাদের জন্য নিয়ামত কোরআনের জ্ঞান নিয়ামত বয়ান শিখেছেন ভাষা দিয়েছেন সেটা কি নিয়ামত তারপরে চন্দ্র সূর্য নিয়ামত গাছপালা ফল ফলাদি সবগুলো নিয়ামত আরও নিয়ামত বলছেন আকাশকে তিনি উঁচু করে ধরেছেন অনেক উঁচু করে ধরেছেন এটাও নিয়ামত আকাশ উঁচু না করে ধরলে যদি অনেক মাথার উপরে থাকতো যে এই যে ঘরের সাদ আছে এরকম নিচে আসতো আকাশ তাহলে কি অবস্থা হতো দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম সব খোলা মেলা হাওয়া বাতাস দুনিয়ার দূষিত বাতাস উপরের দিকে উঠে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বিশাল জায়গা আছে এত খোলা মেলা কনজাস্টেড করে এরকম করে সৃষ্টি করেন নাই তোমাদেরকে ঢেকে রাখেন নাই এভাবে সেই নীল আকাশে সামিয়া না কত দূরে নিয়ে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন এ রফা আহার মধ্যে বিজ্ঞান আছে কেন আকাশকে আল্লাহ তালা এত উঁচুতে উঠিয়েছেন বিজ্ঞান সম্মত স্বাস্থ্য সম্মত পৃথিবীর আলো বাতাস সুস্থ রাখার জন্য আকাশের সাতটা অনেক উঁচু দরকার আছে তা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত আর এই সব কিছু নিয়ে আমার বলার পরে এখন আল্লাহ তালা বলেন সীমাতা লঙ্ঘন করো আমি এখন নসিহা করি ওয়াদাল মিজান তোমাদের জন্য তিনি মিজানের ব্যবস্থা করেছেন মিজান অর্থ কি দাঁড়ি পাল্লা মেজারমেন্ট মাপার যন্ত্র ভারসাম্য মাপার যন্ত্র একটা মেজারমেন্ট করার জন্য এই যে আল্লাহ তালা তরিকা দিয়েছেন তা না হলে মানুষ দুনিয়ার মধ্যে লেনদেন করতে অসুবিধা হয়ে যেত ধান বিক্রি করব কতগুলো বিক্রি করব কতগুলো কিনবো হিসাব কি এক মন দুই মন এত টন সব মেজারমেন্ট দিয়েছেন আল্লাহ তালা এগুলো বলে আমরা তো এমনি জানি আল্লাহ দিলেন কই আমরা অটোমেটিক পেয়ে গেছি তো এখন আল্লাহ তাকে আর দরকার নাই আমরা এমনি জানছি কেমনে কিভাবে জানলাম এগুলো আল্লাহ তালা জানিয়েছেন ও আল্লাহ এই সমস্ত কিছুর মৌলিক কথার জ্ঞানগুলো নাম পরিমাণ ইত্যাদি কিভাবে হবে কি না হবে সব কিছু আল্লাহ তালা আদম আলাহ সাল্লামকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার মাধ্যমে ঔরর যতভাবে আমরা জানতে পেরেছি এবং সেখান থেকে আমরা এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন শিখি লেখাপড়া করে শিখলিও বলবেন যে আমি তো লেখাপড়া করে শিখলাম এত ম্যাথমেটিক্স আল্লাহ শিখালে কোন খান দিয়া ইয়ার হামুক আল্লাহ তো আল্লাহ তালা এই ম্যাথমেটিক্স যারা লিখেছে বই লিখেছে আবিষ্কার করেছে তাদের মাথায় কোথেকে এসেছে তারা সবগুলো আদম আলাহ ইসলামের সন্তান ও আল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ এগুলোর গোড়ার মূল নলেজ সব আল্লাহ তালা আদম আলাহ সাল্লামকে দিয়ে দিয়েছিলেন সেই জন্য আপনি ম্যাথমেটিক্স আজকে এত এক্সপার্ট হতে পেরেছেন 
এই জন্য এগুলো সব আল্লাহ তালা শিখিয়েছেন তোমাদেরকে মিজান দিয়েছেন দাঁড়ি পাল্লার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মারতে শিখিয়েছেন এই মিজান দ্বারা দুনিয়াতে ইনসাফ কায়েম করা যাবে এই মিজান হলো ইনসাফের ক্রাইটেরিয়া তা না হলে দুনিয়ার মধ্যে বেইনসাফে দুনিয়া ভর্তি হয়ে যাবে এখন কিন্তু মানুষ তো এই মিজানকে ঠিক মতো ব্যবহার করে না খালি ঠকাতে চায় আল্লাহ তালা সাবধান করে দিচ্ছেন আল্লাহ তাফিল মিজান খবরদার আমি সাবধান করছি এই মিজানের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করো না মিজানের ব্যাপারে তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না মাপে ওজনে বেশি কম দিয়ে একে অপরকে ঠকানোর চেষ্টা করো না খবরদার এখানে সীমা লঙ্ঘন না করে পরিমাণ মতো হুবহু মিজানকে ঠিক রাখো মিজানের মধ্যে মাপের মধ্যে কম দিও না মাপের মধ্যে কম দেওয়ার সুযোগ আমাদের দেশে পাইলে কেমন করে আদায় করে কোন কোন সময় দাঁড়ি পাল্লায় দেখবেন নিচে দিয়ে চুম্বক একটা লাগিয়ে রাখছে এক কেজি মাপলো ওইখানে কি একটা লাগাই রাখছে ওখানে মানে হয়তো দুইশো গ্রাম খেয়ে দিছে আর কোনো কোনো সময় গোষ্ঠ কিনতে গেলে এমন টান দিলে মনে হয় এক কেজি জায়গা সোয়া কেজি দিয়ে দিছে এমন করে টান দেয় এ বেশি আপনাদেরকে ঝুঁকাই দিছে ঘরে গিয়ে মাপি দেখলে দেখা যায় যেটা বেশি দিছিল ওইটা তো নাই আরও অনেকটুকু নাই ভাল লাকি টেকনিক হ্যাঁ মানুষ এই সীমা লঙ্ঘন করে ওজনের ব্যাপারে মাপের ব্যাপারে কমতি দিতে গিয়ে আমাদের দেশে প্রায় ঠকা ঠকির কারবার আছে কারো কিছু বুঝে নিতে হলে আপনাকে একদম বুঝে নিতে হবে আপনাকে থাকতে হবে ঠিক মতো ওজন করে দিচ্ছে কিনা তা নাহলে দিবে ঠক যদি বলেন মেপে দাও আমাকে আপনি অন্য কথায় ব্যস্ত আছেন টেলিফোন ধরছেন সুযোগ পাইলে দিবে আপনাদের এই এই তালে থাকে কিন্তু সুবাহান আল্লাহ এখনকার জামানার কথা জানি না আমরা যখন লেখাপড়া করেছি মদিনা তৈরি বাতে গিয়েছি সুবাহান আল্লাহ ওই ওই দেশে ওই এলাকার বিশ্বকের মদিনা শরীফে সব জায়গায় একটু বেশি আসলেই তারা দিত কাপড় কিনছি মনে করেন দশ গজ আরো আধা গজ একটা নিয়ে কেটে চালাই দিচ্ছে আমি আমি নিজে দেখতেছি আরবদের এই একটা নিয়ম ছিল সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে এটা ছিল এখন আসে কি না উঠে গেছে আল্লাহই ভালো জানে এখন তো আরব আজমে গন্ডগোল হয়ে আরো কেমন তো এই যে একটু ওজন ঠিক মতো দেওয়া ওজনে একটু পরিপূর্ণ করে দেওয়া একটু পারলে বেশি দেওয়া কারণ আপনি যদি চল্লিশের কাটায় মাপেন হইতে পারে যে একটু কম হয়ে যেতে পারে এই জন্য একচল্লিশ বেয়াল্লিশ একটু ঝুঁকিয়ে দেওয়া এটাকে আল্লাহ তালা খুবই পছন্দ করেন এবং এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা সাহেব দোয়া করেছেন যে ব্যবসায়ী লেনদেনের মধ্যে মানুষকে সামাহ সামাহ করে মানে মানুষকে একটু জেনারেসিটির সাথে ডিল করে একটু বাড়িয়ে দেয় একটু ওজন ভর্তি মানে অতিরিক্ত দিয়ে দেয় তাকে আল্লাহ তালা কি করবেন অনেক রহমত বরকত দান করবেন আর আমাদের মুসলমানদের হয়ে গেছে উল্টা খালি কেমনে ঠকাবে একটু কম দিবে কেমনে খালি এই চিন্তা সারাদিন এই টেকনিক নিয়ে শুধু রিসার্চ করে বোধ হয় হ্যাঁ কর্মচারীকে শিখা যায় আপনি আপনি করবি হ্যাঁ সুহান আল্লাহ কাদেরকে আল্লাহ নসিহত করলেন মনে আমরা বধির হয়ে গেছি আমরা বোধ হয় শুনি না এইগুলা এই অবস্থা আমাদের আমার মাঝে মধ্যে মনে চায় আহারে প্রত্যেকটি হাটে বাজারে ব্যবসায়ীদেরকে বসিয়ে যদি এই ওয়াজগুলো করা যাইত এই তফসিলগুলো বোঝানো যাইত বেচারারা এগুলো করে করে কয় পসাই আর কামালো কিন্তু কি গুণা করতে করলো তারা কি গুণা করে তারা মরে যাচ্ছে দুইটা পয়সার জন্য চারটা পয়সার জন্য যা করে হ্যাঁ একটা কথা আছে আমাদের দেশে কয় দর্জি রে কোনো দিন বিশ্বাস করতে নাই টুপির কাপড় হইলেও বাঁচাবে চুরি করবে আর কয় স্বর্ণকার ক তারে তো বিশ্বাস করবে না ক মায়ের কানের সোনা বানাইতে গেলেও চুরি করবে সেখান থেকে নামজিবিল্লাহ মিজালে হয়তো সবাই না সে তো বেশি বলছে আর কি কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তো তাই ঠকানোর কারবারটা এত বেশি এত স্কিল এই ব্যাপারে আছে যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা নিতে পারবে এই সমস্ত চিটিংয়ের স্কিল আল্লাহ মাফ করুক হ্যাঁ হ্যাঁ রে সেগুলো বললে তো উপায় নাই মাছের রপ্তানি করে চিংড়ির ভিতরে লোহা ইলিশ মাছের ভিতরে এত বড় লোহার চাকা লোহার রড ঢুকাই দিছে ওজন বাড়ানোর জন্য এই জাতি মানে কি পরিমাণ এই জাতি সংশোধন দরকার আমি চিন্তা করি যে আমাদের জাতিকে যদি এই কথাগুলো শোনানো যেত এই কোরআনের দিকে আনা যেত হ্যাঁ আমাদের ব্যবসায়ীগুলো 
আমাদের প্রফেশনালগুলো আমাদের উকিলগুলো আমাদের ডাক্তারগুলো আমাদের অফিসারগুলো সবাই যদি আজকে কোরআন হাদিসের কথা শুনতো তাহলে আজকে দেশের আমাদের এই করুণ পরিণতি হতো আর এইগুলোর বিরুদ্ধে আজকে আমাদের দেশে এত ষড়যন্ত্র কিভাবে যা এতটুকু সামান্য ইসলাম আছে কেমনি উঠানো যায় কেমনি উঠানো যায় কেমনি উঠানো যায় মাদ্রাসা এত বেশি কেন কষ্টে যান পাসে না এই দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির কোরআনে নিয়ামত তারা চিনল না এই কোরআন এসেছে মানুষকে এত সুন্দর বানাতে আদর্শ বানাতে এই কোরআনের শিক্ষা যে মাদ্রাসা হয় সেই মাদ্রাসাও আজকে সহ্য করা হচ্ছে না আল্লাহ তালা এই মিজানের কথা বারে বারে বললেন তিনটি আয়াত ব্যবহার করলেন হ্যাঁ আল মিজান তারপরে আল্লাহ তাতকাউফিল মিজান ও আকিমুল ওয়াজনা বিল কেস্ট ওয়ালা তুখসেরুল মিজান তোমাদের জন্য মিজানের ব্যবস্থা করেছেন এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তোমরা মিজান দাঁড়ি পাল্লা সীমা লঙ্ঘন করো না আর ওজন ঠিক মতো দাও খবরদার কখনো ওজনে কম দিও না তিনবার করে আল্লাহ তালা মিজানের প্রসঙ্গ আনলেন যাতে করে আমরা সততা শিখি আমরা মানুষকে না ঠকাই আমরা লেনদেনে সব সময় যেন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে দেই কোনো সময় যেন কম দেওয়ার কোনো রকমে চিন্তা না করি এরপরে আল্লাহ তালা আরো কিছু নিয়ামতের কথা বলছেন কারণ একটু পরে আল্লাহ তালা বলবেন যে কোন নিয়ামতের কথা তোমরা অস্বীকার করবে বলো তো আরো কিছু নিয়ামত উল্লেখ করছেন আর এই জমিনকে আল্লাহ তালা পয়দা করেছেন তৈরি করেছেন এমন করে বিছিয়ে দিয়েছেন সমস্ত মাহলুকের জন্য বসবাস করার উপযুক্ত করে দিয়েছেন এই জমিনটাকে আল্লাহ তালা মানুষের বসবাসের এবং বিভিন্ন প্রাণীর বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়েছেন অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন সমতল ভূমি করে দিয়েছেন অধিকাংশ যদি সব জায়গায় শুধু পাহাড় থাকত তাহলে এই জমিনে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করা অনেক কঠিন এই জন্য অল্প লোক সেখানে বসবাস করে অধিকাংশ লোক কোথায় বসবাস করে সমতল ভূমিতে প্লেন ল্যান্ড যেমন মানুষ সাগরের মধ্যে বসবাস করতে পারে না যেমন মানুষ পাহাড়ের মধ্যে তেমন বেশি বসবাস করতে পারে না সুবিধা হয় না অল্প কিছু থাকলেও অধিকাংশ মানুষ যেখানে ঘন বসতি কোথায় থাকে যেখানে সমতল ভূমি বেশি পাথুরে জমিন হলে রকি ল্যান্ড হলে সেখানে মানুষের জন্য বসবাস করা মুশকিল এই জন্য জমিনের অধিকাংশ এলাকা আল্লাহ তালা কি করেছেন মানুষের জন্য বসবাস এবং মানুষ ছাড়াও লিল আনাম আনাম শব্দের অর্থ হচ্ছে মাখলুক আনাম শব্দের অর্থ বনি আদম এবং এছাড়াও যত রকমের মাহলুক আছে সবগুলোকে আল্লাহ তালা এই আনামের আন্ডারে নিয়ে এসেছেন সবার জন্য বসবাসের আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কত রকমের সৃষ্টি আছে সৃষ্টির সংখ্যা কত কেউ কেউ বলেছেন আঠারো হাজার মাহলুকাত এখন আসলেই একেবারে টু দ্য পয়েন্ট মাহলুকাতের সংখ্যা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে এটার কোনো চূড়ান্ত কথা নয় আল্লাহ তালার অনেক মাহলুক আছে পৃথিবীর মানুষ এখনো আবিষ্কারই করতে পারে নাই এখনো জানিও না এক এক সময় বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন এক একটা জিনিস আবিষ্কার করে বলে যে অমুক জিনিস আছে আমরা কেউ তো জানি নাই এমনকি মহাশূন্যে কত গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার হচ্ছে প্লাটো নেপচুন এগুলো একটা একটা করে নতুন করে আবিষ্কার হচ্ছে কিছুদিন আগে নতুন আর একটা কী জানি আবিষ্কার হয়েছিল কয়েক বছর আগে গ্রহ একটা নতুন করে একটা গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে যেটা আমরা আগে পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানীও জানি নাই এই সব কিছু আল্লাহ তালা কি করেছেন এভাবে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন আর এই প্রত্যেকটি জিনিসের কত রকমের রং আর রূপ হ্যাঁ এক একটার কত কিসিম আছে এক একটার জাতির মধ্যে কত প্রজাতি আছে আপনি যদি এই প্রজাপতি দেখেন তাও সেটার কত রং কত কালার কত কিসিম সেটার ভিতরে আছে আপনি আম দেখেন আম কত প্রকার আছে পৃথিবীতে এই পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে পৃথিবীতে কত জাতের আম আছে আমি এটা রিসার্চ করে বাইর করছি পাওয়া যাবে সীমাহীন অসংখ্য এমনকি আপেলের কিসম গণিশ্বাস করছে করতে পারবে এত সহজ না এক একটা জিনিসে আল্লাহ কত আসকাল কত রং কত সৌন্দর্য কত স্বাদ কোনোটা একটু বেশি মিষ্টি কোনোটা একটু একটু টকটক ভাব হ্যাঁ কমলা অরেঞ্জ কিনলে কত কিসিমের পাওয়া যায় হ্যাঁ 
এত রকম ও আলওয়ানাহ ও আশকালাহুম ওয়া আলসিনাতাহুম ফি সাইর আখতারি হাওয়ার জাইহা পশু পাখির কত রকমের শব্দ কত রকমের গান কত রকমের মিষ্টি আওয়াজ কোকিলের সমুদ্রের কণ্ঠ এত কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এই পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করার জন্য সবার জন্য উপযুক্ত করে দিয়েছেন সবার জন্য আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দুনিয়া দুষ্ট মানুষগুলো বিজ্ঞানের নামে মানুষের পৃথিবীর এই ক্ষতি করতে চায় বিজ্ঞানের নামে ক্ষতি করে পৃথিবীর এত এত রকমের কেসেমের অনেক কিছু তারা 12টা বাজাইতে চায় বিজ্ঞানের ক্ষতি করার জন্য তারা যেটা আবিষ্কার করেছে এটা কি বলে জিএম ফুড জেনেটিকলি মডিফাইড এই ফুড যে করছে তার মানে কয়েকটা আইটেম হবে পৃথিবীতে এগুলো বেশি করে এত বেশি বানাবে এগুলো করতে গিয়ে যে কেমিক্যাল ইউজ করতে হয় যে মেকানিজম ব্যবহার করতে হয় তার রিঅ্যাকশনের কারণে পৃথিবীর অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ সৃষ্টির অসংখ্য জিনিস পৃথিবীতে গায়েব হয়ে যাবে মানুষ এই বিজ্ঞান দিয়ে সীমা লঙ্ঘন করতে যাচ্ছে এই জন্য জিএম ফুডের ব্যাপারে অনেক মানুষ পরিবেশবিদরা পরিবেশবাদীরা কি করে প্রতিবাদ করছে কিন্তু ওই দুষ্ট কোম্পানিগুলো বেশি করে মানুষের পকেট থেকে পয়সা নিয়ে ধনী হওয়ার জন্য তারা সরকারকে ঘুষটুর দিয়ে টিয়ে এগুলো সব জায়গায় পাশ করে ফেলছে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রতিবাদ করে টিকেতে পারছে না এখন আল্লাহ তালা বললেন যে এই পৃথিবী তোমাদেরকে জন্য এত সুন্দর করে বিছিয়ে দিলাম বানিয়ে রাখলাম এই পৃথিবীর মধ্যে কি আছে জানো তোমাদের জন্য এই পৃথিবীর মধ্যে আছে কত রকমের ফল ফলাদি কত রকমের ফলগুলো আছে আরো আছে খেজুর জাতুল আকমাম যেটা সুরক্ষিত আছে তা তার কভারের ভিতরে কভারের ভিতরে সুরক্ষিত হয়ে যেটা বের হয় প্রথমত আসেন যে ফলগুলো আছে একটু আগে বলতেছিলাম পৃথিবীতে কত রকমের ফল আছে কেউ বিজ্ঞানী শেষ করতে পেরেছে যে পৃথিবীতে কয় হাজার রকমের ফল আছে এই পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে কোনো লিস্ট আছে কত ফল আমাদের দেশে কত ফল আছে এক এক দেশে কত ফল আছে এমনকি আমাদের দেশে কত ফল আছে আমি নিজেও সব জানি না অনেকগুলোর নামও আমরা হাতে পাচ্ছি নেব না কিছু কিছু আছে সিলেটে কিছু আছে চিটাঙ্গি নাই চিটাঙ্গি কিছু আছে নোয়াখালীতে নাই নোয়াখালীতে কিছু আছে ঢাকায় নাই এইভাবে দেখবেন যে আপনার এক এক জায়গায় আল্লাহ তালা কত কিসিম দিয়ে রেখেছেন আর সেগুলো কত মিষ্টি এক একটা কত স্বাদ এক একটা কত সুগন্ধ এক একটা কত লোভনীয় মোহনীয় আকর্ষণীয় ফাঁকে হা ফলের প্রতি মানুষের দারুণ আশঙ্কা যখন রুগী কিছু খাইতে মনে চায় না তখন কি করে তার জন্য ফল নিয়ে যায় কারণ ফলের একটু আকর্ষণ থাকতে পারে তার ভাত তরকারি হয়তো ভালো লাগবে না কিন্তু একটু ফল যদি সুমিষ্ট ফল থাকে পাকা ফল পাওয়া যায় তাহলে সে একটু খেয়ে নিবে ফাঁকে হার মধ্যে আল্লাহ তালা আকর্ষণ রেখেছেন তার মধ্যে একটা মজা আছে অতিরিক্ত এই জন্য ফাঁকে হাতে কে ফুকা হা ফুকা হা আরবিতে বলে যোগ করাকে মানে যোগ করা যে মানুষ খুব আকর্ষণ ফিল করে ফাঁকি হা সেখানে তার মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে এত রকমের ফল আল্লাহ তালা দিয়েছেন আর পৃথিবীর মধ্যে যত নিয়ামত আছে খাবার দাবারের মধ্যে আমার কাছে তো মনে হয় যে ফলটাই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত তাই না আসলে মনে করেন যখন বিশেষ করে যে ফল আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগে সেটা যখন খান যেমন সুমিষ্ট আম যখন পাই আমরা ভালো ভালো কোয়ালিটির আমগুলো হ্যাঁ ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি আমগুলো যখন আসে মাসা আল্লাহ ওইটার মোকাবিলা তার কোনোটাই ভালো লাগে না আবার যখন কাঁঠাল পাওয়া যায় ইস যদি একটু পাকা পক্ত মিষ্টি কাঁঠাল হয় ওইটার গন্ধ না কে আসে না খাই তার জান বাসে না দাম তো অনেক বেশি তারপরে কিনতে মনে চায় তাই না কেন আকর্ষণ আছে আল্লাহ এত আকর্ষণ করে রেখেছেন ফা কি হ্যাঁ এবং তার মধ্যে কত রকমের গুণ আছে কত রকমের ফজিলত আছে স্বাস্থ্যের জন্য কত রকম উপকার রয়েছে এখানে ওয়ান নাখলু জাহাতুল আকমাম ফলগুলো সব বলে এখন আবার বলে খেজুর তো খেজুর ফল না তো খেজুর আবার আলাদা কওয়া লাগে নাকি এক নম্বর হল যে খেজুর আরব দেশে তো কোন ফল সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় খেজুর এখন তারা তো অনেক ফল পায়টায় খায়টায় হয়তো 
এত রকমারি না হলেও কিছু তো পায় কিন্তু তাদের সব সময় যেটা দরকার সব সময় হাতের কাছে সহজে পাওয়া যাচ্ছে যেটা সারা বছর ঘরে ভাত না থাকলেও খেজুর খেয়ে জীবন বাঁচানো যায় ওইটা তো মিস করা যায় না এই জন্য আল্লাহ তালা ওইটার কথা বলেছেন তাছাড়াও খেজুরের অপূর্ব গুণ বিজ্ঞানীদের এখানে থেকে অনেক গবেষণা করার বিষয় আছে আল্লাহ তালা যখন ঈসা আল্লাহ সাল্লামের জন্ম হলো মরিয়াম আলহি সাল্লাম কোথায় গেলেন বাইতুল মাকদাসে পাশের জঙ্গলে চলে গেলেন এখন ওখানে তিনি তো খাওয়ার দাওয়ার নাই ওনাকে কোনো দায়ী নাই ওনাকে কোনো খাওয়ানোর কেউ নাই এই মুহূর্তে এই যে কষ্ট হয়েছে প্রসব বেদনার রক্ত গেছে অনেক শরীর থেকে এই মুহূর্তে খাওয়ার দরকার কিছু পুষ্টি পথ্য দরকার কি খাবে আল্লাহ তালা তখন বলে দিলেন খেজুর খাও গাছে তোমার পাশে যে পাকা খেজুর গাছটা আছে একটু নাড়া দাও খেজুর পড়বে খেজুর গাছে নাড়া দিলে কোনোদিন খেজুর পড়ে না মা মরিয়াম গিয়ে নাড়া দিয়ে যে খুব ঝাঁকাইতে পারছেন তাও না আল্লাহ করছেন যে একটু খালি উচিলা ব্যবহার করা তোমার কিছু করা দরকার আছে নড়া চড়া একটু করো আমি খেজুর ফেলে দিব রোতাবান জালিয়া চমৎকার পাকা খেজুর খাও এখান থেকে গবেষণা করে আরও মুসলিম ডাক্তাররা বের করেছেন যে খেজুরের মধ্যে এত পুষ্টি আছে কোনো ফলের মধ্যে এত পুষ্টি নাই এবং প্রসূতির জন্য এই খেজুর খাওয়ানো দরকার প্রসবের পরে মাকে খেজুর খাওয়ালে তার স্বাস্থ্যের রিকভারি মোর কুইকার হবে হ্যাঁ আল্লাহ তালা এই খেজুরের কথা এই জন্য আলাদা উল্লেখ করেছেন শুধু আরবদের জন্য নয় এই খেজুরের ফায়দা এখন যদি আরবদের খাইলে ফায়দা হবে আমাদের ফায়দা হবে না সবার জন্যই এর স্পেশাল মর্যাদা আছে খেজুরের মধ্যে খেজুর খাওয়ার অভ্যাস করা দরকার আমাদের অনেকে খেজুর খাইতে মনেই চায় না আছে না আমাদের মধ্যে অনেকে খেজুর খাইতে চিনে না আর খেজুর খাবে কেমনি খেজুর কিনতেও চিনে না মাঝে মধ্যে বিয়ে সাথে মধ্যে খেজুর আলে এত পচা খেজুর কিনে কেমনি যে বলি কি পচা খেজুর কিনছে কয় একটা হইলেও খান আমার তো খাইতে মনে চায় না কেন এত পচা কিনছে কিনতে জানে না আর কোন কোন দুষ্ট ইয়ে কোম্পানিগুলো আছে আরব দেশে আরবরা যে খেজুর খাবে না পচা ডাস্টবিনে ফেলে দিবে ওগুলাকে এই প্রসেস করে এখানে আমাদের মতন বেকুবদের কাছে তারা বিক্রি করে কারণ বুঝতে পারছে তারা যে এরা খেজুর চিনে না খেজুর খাইতে খাইতে চিনবেন বেশি করে খান তাহলে আপনি নিজেই চিনবেন যে কোন খেজুর ভালো মজা তা আমরা শুধুমাত্র রমজান মাসে একটু খেজুর কিনি খাই সারা বছর অভ্যাস নাই আসলে খেজুর খাওয়া ভালো আমি দেখেছি আমার ছেলে পেলে খেজুর খাওয়াইতে পারি না অভ্যাস কম কিন্তু আসলে আরবরা সব সময় খেজুর খায় মাসা আল্লাহ এটার মধ্যে আল্লাহ তালা অপূর্ব নিয়ামত রেখেছেন এখন যদি আমাদের দেশে ওই খেজুর হয় না কিন্তু পৃথিবীতে তো ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে আমদানি রপ্তানির কারণে খেজুর সব জায়গায় বসে পাওয়া যায় আর এই দেশে তো মাসা আল্লাহ কোন জিনিস না পাওয়া যায় এই খেজুর আল্লাহ তালা এই জন্য খাস করে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন জাতুল আকমাম খেজুরটা যখন বেরিয়ে আসে আল্লাহ তালা খেজুরের এই যে গাছের প্যাটের থেকে এটাকে বের করে আনেন প্যাকেটের ভিতরে ভর্তি করে খালি বের করেন না প্যাকেটে করে বের করে নিয়ে আসেন কিরকম প্যাকেট খেজুরের প্যাকেট দেখছেন এরকম কাভার করা আমার দেশে কিছু কিছু আছে পাম ট্রি গোত্রের যা আছে যেমন নারিকেল আছে ওগুলো যখন বের হয় এরকম একটা কাভার থাকে প্যাকেটের মতো থাকে ওখান থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে প্যাকেটটা ফাঁক হয়ে যায় এগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে আস্তে আস্তে হ্যাঁ পাকা পোক্ত হয় খাওয়ার উপযুক্ত হয় তো সেই কথা আলাদা আলাদা বলছেন যে কি কায়দায় প্যাটে থেকে খেজুর বাইর হয় তোমরা চিন্তা করে দেখো কেমন কায়দা করে বের হয় প্যাটের ভিতরে থেকে একটা খাপ সহ খাপের ভিতরে করে বের হয়ে আসে কিছুটা আমাদের দেশে আরও মিল আছে কলা গাছ কেমন কলা কেমনি বের হয় কলার থো ওটা একটা প্যাকেট কিন্তু সুন্দর এটা যে একটা প্যাকেট তা তো কোনো সময় চিন্তা করি নাই তাই না কিন্তু আসলে প্যাকেট তাহলে শুধু খেজুর না অনেক কিছু ফল ফলা দিকে আল্লাহ তালা রাতুল আকমাম প্যাকেট সহকারে বের করে নিয়ে আসেন তারপরে আস্তে আস্তে আলো বাতাস এগুলো দরকার আছে এগুলো দিয়ে দিয়ে এগুলোকে বড় করেন এই জন্য ছায়ার মধ্যে থাকলে একটু সুমিষ্ট কম হবে যত রোদের আলো পাবে আলো বাতাস পাবে খোলা মেলা ময়দানে তত ফলটা কি হবে সুমিষ্ট হবে 
তত মজাদার হবে তত উপকার বাড়বে এক পর্যায়ে আল্লাহ তালা প্যাকেটটা সরিয়ে দেন আলো বাতাসের জন্য এইভাবে করে আল্লাহ তালা বললেন এই ফলের কথা তারপরে খেজুরের কথা এখন আল্লাহ তালা আরো কিছু বলছেন যে তোমরা আর কি কি খাও চিন্তা করে দেখো কি খাবার তোমাদের জন্য আমি কিভাবে তৈরি করি আর তোমাদের জন্য হাব বের করে আনি হাব হাব্বা দানাগুলো কি কি দানা আমরা খাই কি কি দানা খাই বলেন ধান চাল গম সরিষা ডাল যত বীজ আছে সবগুলো কি হাব যত রকমের বীজ শস্য সবগুলোকে হাব হিসাবে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন আমাদের মূল খাদ্য তো হাব আইদার আমরা ভাত খাই রাইস সেটাও হাব রুটি খাই হোমস সেটাও হাব হ্যাঁ এই দুটো তো পৃথিবীর মেইন খাদ্য মানুষের তাই না মেইন ফুড ভাত অথবা রুটি কেউ কেউ আলু টালু খায় আর কি যাই হোক কিন্তু এটা হলো মেইন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের খাদ্য আর শুধু ভাত আর রুটি নয় ডাল থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু হাব্বের আকারে আসে মশলা মশলা মশাল থেকে শুরু করে অনেক কিছু হাব্বের আকারে আসে এ সব কিছু আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেন জুল আসফে আল হাব্বু জুল আসফে এ জুল আসফে শব্দের অর্থ কি এর অনেকগুলো তাফসির এসেছে কোন কোন তাফসির এসেছে যে ইবনে আব্বাস রাজিল্লাহ তালা আনু বলেছেন যে যখন কোন ফল কেটে নেওয়া হয়ে যায় কোন গাছের তখন গাছটা আস্তে আস্তে করে কি হয়ে যায় তার কাণ্ড বাকি অংশটুকুন তখন হলদে হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় আসফ আপনি যখন ধান কাটেন পুরো গাছটা কাটেন না একটু উপরে নিচে লম্বা এলাকায় অনেক থেকে যায় এটাকে কোনো কোনো অঞ্চল অঞ্চলে এলাকায় বলেন নারা আপনারা কি বলেন নারাই বলেন মাসা আল্লাহ তো এই নারা পড়ে থাকে এরপরে কলা গাছ নিয়ে গেলে কলা গাছ পড়ে থাকে এইভাবে বাকি অংশটা যদি পড়ে থাকে এটা কি হয়ে যায় তখন আস্তে করে অন্য রং ধারণ করে একসময় ছিল সবুজ এখন আস্তে আস্তে হলদে খয়ারি হ্যাঁ রং ধারণ করে খড় কুটায় পরিণত হয়ে যায় নারায় পরিণত হয়ে যায় এটাকে বল হাবুদুল আসফে যে যে হাবগুলো যে দানাগুলো থাকে ধান গাছের মধ্যে গম গাছের মধ্যে শস্য গাছের মধ্যে ডাল গাছের মধ্যে হ্যাঁ তার গোড়ার মধ্যে এইগুলো থেকে পড়ে থেকে পড়ে থাকে আর সেগুলো আগার মধ্যে আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য এই নিয়ে আমাদের রেখেছেন যখন এগুলো একসময় সবুজ ছিল সবুজ করে করে এগুলো বের করে তারপরে আল্লাহ তালা এগুলোকে পরে অন্য কাজে লাগানোর জন্য ছেড়ে দিয়েছেন ওর রাই হান আর আল্লাহ তালা তোমাদেরকে রায়হান দিয়েছেন রায়হানের অর্থ কি রায়হানের দুটো অর্থ এসেছে একটা অর্থ হলো রকমারি রিজেক এখানে আল্লাহ তালা কয়েকটা আইটেমের নাম বলেছেন সবগুলো আইটেম মেনশন করা যায় নাই টমেটোর কথা আছে নাকি নাই তো ধনিয়া পাতার কথা আছে সবগুলো আসে নাই যদিও সাজারের মধ্যে তারপরে নাজমের মধ্যে অনেকগুলো এসে গেছে তো এখন আল্লাহ তালা কোনো কোনো তাফসির এসেছে বাকি যত রকম রিজেক আছে সবগুলো রায়হানের মধ্যে চলে এসছে যত রকমের রিজিক আছে সবগুলো আল্লাহ কাবার করে ফেললেন আবার কোন কোন তাফসির এসেছে আর রাইহানু রাইহানু কুম হ্যাঁ দিহি তোমার যে সুগন্ধ ব্যবহার করো ওটাও এখানে এসেছে এই সুগন্ধই আসেন যে আতর পারফিউম অরিজিনালি তো এইগুলো সমস্ত হার্বাল সোর্স থেকে এসেছে এই হার্ব সুগন্ধি হার্ব রাইহান আরও দেশে একটা হার্ব আছে একটা বিশেষ ইয়ে আর কি হার্বকে কি বলে বাংলায় গুলম লতার মতো বা ঘাসের মতো যেটা সুগন্ধি ওখান থেকে অনেক আতর তৈরি হয় পারফিউম তৈরি হয় সুগন্ধি রাত দ্রব্য তৈরি হয় হ্যাঁ ভেষজ দ্রব্য ঠিক আছে ভেষজ দ্রব্য বা ভেষজ জাতীয় গাছপালা ঔষধি অনেক কিছু সবগুলো রায়হানের মধ্যে চলে আসে তো এই সুগন্ধিটা কি কম নাকি সুগন্ধিটা কেমন আকর্ষণীয় লাগে সুহানা একটু আতর হ্যাঁ নাকের কাছে না নিয়ে পারা যায় না আপনি যখন আতর লাগান হাতের মধ্যে হ্যাঁ একটু নাকের মধ্যে নিতে মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে কত আকর্ষণীয় লাগে কত দাম তার দেখছেন কত দাম দিয়ে মানুষ এগুলো খরিদ করে এত আকর্ষণীয় জিনিস এই রায়হান ও আল্লাহ তালা তোমাদেরকে দিয়েছেন 
এই রায়হানের মতো সুন্দর জমায় দিন এত দামি জিনিস এই লতা গুলম গাছের ভেষজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে কেমনি মাটির থেকে এত সুগন্ধ এটা ভিতরে ঢুকলো কোথায় মাটির মধ্যে সুগন্ধ মাটি খোলেন দেখি কোনো সুগন্ধ পাওয়া যাবে সেখান থেকে গাছ এসে সুগন্ধ নিয়ে আসতেছে রায়হান এইভাবে নিয়ামত তোমাদের সুগন্ধ নিয়ামত আছে বলো এই সব কিছু নিয়ামত শোনার পরে ফাবি আইয়ে আলা এ রব্বি কুমা তুকাজিবান আ এখন বলো যে কোন আল্লাহর কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবা বলো যে আমার আল্লাহ এটা দেন নাই আমি তৈরি করেছি কোনটা তোমার তৈরি তুমি ফ্যাক্টরি বানাই তৈরি করলো কাঁচামাল অরিজিনালি হাত দাও সব কার সৃষ্টি আল্লাহ তালা সৃষ্টি সমস্ত কাঁচামালের গোড়া আল্লাহ তালা পৃথিবীতে সমস্ত কিছুর গোড়া আল্লাহর ন্যাচারাল সৃষ্টি তুমি এটার উল্টা পাল্টা করে কিছু বানাও আর কি কিন্তু অরিজিন এই অরিজিনেটর আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী ফাবি আই আলা এ রবি কুমার টুকা দেবান তোমার রবের বলো কোন নিয়ামতটা তুমি ডিনাই করবে টুকা দেবানে দুইজন তোমরা দুইজনে কিভাবে ডিনাই করো দুইজন কে কোন কোন রেওয়ায়তে বলা হচ্ছে মানুষ এবং জিন কারণ কি একটু আগে আল্লাহ তালা কি বলেছেন কার কথা উল্লেখ করেছেন জিন এবং ইনসানের কথা বা একটু পরে আবার উল্লেখ করবেন আল্লাহ তালা বলবেন একটু পরে খালাকাল ইনসান আমিন সালসান কাল ফখর ও খালাকাল জান না মিম্বার জিম মিন্নার যে জিন এবং ইনসান উভয়কে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আর সমস্ত মাখলুক আল্লাহর ইবাদত করে আর দুষ্টমি করে কোন দুই জাত জিন এবং ইনসান তাদেরকে তো আল্লাহ তালা হেদায়ত করার জন্য কথাগুলো আলোচনা করছেন তারা দুই জাতি মোকাল্লাফ ফেরস তারা মোকাল্লাফ নয় এভাবে তারা রেসপন্সিবল তাদের পরীক্ষা হচ্ছে এই দুই জাতকে লক্ষ্য করে জিন এবং ইনসানকে আল্লাহ তালা বলতেছে তোমরা দুজন এই দুই জাত বলো আল্লাহ তালার কোন নিয়ামতকে ডিনাই করবে আবার কেউ কেউ তফসির করেছেন এই যে আরব দেশে একজনকে অ্যাড্রেস করতেও অনেক সময় ডুয়াল ইন গ্রামার ইউজ করা হয় এটা আরব দেশে আছে ইমরাল কাইস কেফা নাবি কে মিন দেখরা হাবিব না মঞ্জিলি কেফের জায়গায় কেফা বলেছেন ওলা ভাই কেরাম বুঝবেন মানে দুইজনকে বলতেছে আরব দেশে কোনো কোনো সময় একজনকে দুইজনের সম্বোধন করে একজনকে প্লুরাল বহু বচনের সম্বোধন করে এটা গুরুত্বের জন্য সম্মানের জন্য অনেক কারণে ব্যবহৃত হয় এটাও তাফসিরে এসেছে তবে যাই হোক যেহেতু পরে ইমিডিয়েটলি জিন এবং ইনসানের কথা এসেছে উভয় রাতকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তালা এই খেতাব করেছেন এটাই অধিকাংশ তাফসিরে এসেছে এখন মানুষ আমরা যখন আল্লাহ তালার এই এত নিয়ামত খাই এত নিয়ামত এনজয় করি এত নিয়ামতের মালিক হই এত নিয়ামত নিয়ামতকে আমরা ভোগ করি দখল করি তখন আমরা তো আল্লাহর কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করতে পারি না আমরা তো বলা দরকার লা সাই আমি নিয়ামেকা রব্বানা নুকাজদেব ফালাকাল হাম যে আল্লাহ আপনার কোনো নিয়ামত আমরা অস্বীকার করি না আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা সমস্ত নিয়ামত আমাদেরকে কে দিয়েছেন আল্লাহ তালা দিয়েছেন সকালবেলার একটা দোয়া নবী করিম সাল্লাম পড়তেন আল্লাহ আমার কাছে যে কোনো নিয়মতি এসে থাকুক না কেন যখনই আমি যে নিয়ামত পাই যত নিয়ামত আমার কাছে এসেছে আও বি আহাদ মিন খালকা অথবা আপনার সৃষ্টি যার কাছেই যে নিয়ামতি সে পেয়েছে ফামিনকা ওয়াহ ডাকা এই সমস্ত নিয়ামত কার কাছ থেকে এসেছে আপনার কাছ থেকে এসেছে আল্লাহ আর কারো কাছে থেকে নয় আল্লাহ আপনার কোনো শরিক নাই আমি স্বীকার করছি ফালাকাল হামদু ওয়ালাকার শকর কাজে সকল প্রশংসা আপনার জন্য সকল শকর আপনার জন্য নিবেদিত এই দোয়াটা প্রতিদিন সকালে পড়লে কেমন কত ভালো হবে না মুখস্থ করা দরকার না আল্লাহ আসবাহিন হামদু শুকর এই কিন্তু এই দোয়াটা পাওয়া যাবে হেসনুল মুসলিমে আশা করি সকাল সন্ধ্যার দোয়ার আমলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন আল্লাহ তালা এরপরে জিন ইনসানকে ডেকে বলবেন অনেক কথাবার্তা হ্যাঁ 
সেই কথাগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে শুনব কিভাবে জিনকে আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন ইনসানকে আল্লাহ নিজের হাতে তৈরি করলেন আর তৈরি করার পরে এখন তাদের এত পাওয়ার হয়ে গেছে আর এক ক্রিমিনাল বলে যদি আল্লাহ নামে যদি কেউ থাকে আমি এখন পাই তাকে অ্যারেস্ট করে ফেলব নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক কত বড় হ্যাঁ ক্রিমিনাল হতে পারে মানুষ যাকে আল্লাহ নিজের হাতে বানালেন সেই বানানের কাহিনী আল্লাহ তাআলা রিমাইন্ডার করছেন আমাদের কি ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিলে আমরা সেটা শুনব আজকে আমাদের তাফসীর শেষ হলো সূরা রহমানের 1 থেকে 13 আয়াত পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে 14 নম্বর আয়াত থেকে সূরা রহমানের তাফসীর শুরু হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা